ముందుగా లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ గురించి నేర్చుకుందాం ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఒక ఆల్జిబ్రాక్ ఈక్వేషన్ రైట్ దీన్ని నేనేమంటానంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అంటాను ఎందుకంటున్నాను లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అని ఎందుకంటే హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ వన్ అందుగురించి అంటున్నాను రైట్ అదర్వైజ్ మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఎవ్రీ టర్మ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫోర్ ఎక్స్ పవర్ వన్ అనేది వన్ టర్మ్ మైనస్ ట్వంటీ ఈజ్ అనదర్ టర్మ్ జీరో ఈజ్ అనదర్ టర్మ్ రైట్ ఈ టర్మ్స్కి ప్రతి టర్మ్కి డిగ్రీ చూస్తే కనుక హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఈజ్ వన్ రైట్ ఈ పర్టికులర్ టర్మ్కి డిగ్రీ వన్ అది హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ రైట్ దట్స్ బై వి సే దట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ వన్ రైట్ ఈక్వేషన్కి డిగ్రీ వన్ అయితే కనుక దాన్ని ఏమంటాం లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటాం రైట్ అండ్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అని పిలుస్తున్నాం అర్థమైంది కదా వే డు వి గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ మనకి ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఈజ్ ట్వంటీ మీటర్స్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి ఈ స్టేట్మెంట్ దీన్ని మ్యాథమెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఓకే స్క్వేర్ అంటే మనకు తెలుసు ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ లెంత్ రైట్ లెట్ మీ అజ్యూమ్ దాట్ సైడ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ యూనిట్స్ ఆర్ ఎక్స్ మీటర్స్ ఓకే దెన్ పెరీమీటర్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ రైట్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ రైట్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఈజ్ ట్వంటీ మీటర్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు సైడ్ లెంత్ కనుక ఎక్స్ మీటర్స్ అనుకుంటే కనుక పెరీమీటర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ నేమని రాయచ్చు ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాయచ్చు రైట్ ఈ ఈక్వేషను ఈ ఈక్వేషను సేమ్ అర్థమైంది కదా ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ ఎలాంటి సినారియోల్లో వస్తున్నాయి మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం కాస్ట్ ఆఫ్ త్రీ యాపిల్స్ ఈజ్ థర్టీ రూపీస్ అని ఇచ్చారు ఓకే కాస్ట్ ఆఫ్ త్రీ యాపిల్స్ ఈజ్ థర్టీ రూపీస్ లెట్ సే దాట్ ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ యాపిల్ ఈజ్ ఏ రూపీస్ అప్పుడు ప్రైస్ ఆఫ్ త్రీ యాపిల్స్ ఏమవుతుంది త్రీ ఏ రూపీస్ అవుతుంది రైట్ మనకి ఇక్కడ ఏమైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ప్రైస్ ఆఫ్ త్రీ యాపిల్స్ ఈజ్ థర్టీ రూపీస్ అని ఇచ్చారు అంటే త్రీ ఏ ఈక్వల్ టు థర్టీ రైట్ దీన్ని ఎలా రాయచ్చు త్రీ ఏ మైనస్ థర్టీ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాయచ్చు రైట్ మనం ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే అన్ ఆల్జిబ్రాక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఓకే ఈ పర్టిక్యులర్ కేసులో ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ ఏ ఉంది ఈ పర్టిక్యులర్ కేసులో ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఏమయ్యాయి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అయ్యాయి అండర్స్టూడ్ నవ్ లెట్ సి వాట్ ఆర్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఓకే టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ థర్టీ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఈక్వేషన్ నేనేమని పిలుస్తానంటే లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అంటాను ఓకే దీన్ని లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నామంటే మనం ప్రతి టర్మ్ చూడండి టూ ఎక్స్ అనేది ఒక టర్మ్ టూ వై అనేది ఒక టర్మ్ మైనస్ థర్టీ ఈజ్ అనదర్ టర్మ్ అండ్ జీరో ఈజ్ అనదర్ టర్మ్ రైట్ ఈ టర్మ్స్ యొక్క డిగ్రీస్ చూడండి ఫస్ట్ టర్మ్ యొక్క డిగ్రీ వన్ సెకండ్ టర్మ్ డిగ్రీ కూడా వన్ ఈ టర్మ్ డిగ్రీ జీరో ఈ టర్మ్ డిగ్రీ ఆల్సో జీరో రైట్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ వన్ రైట్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ వచ్చి వన్ అయింది కాబట్టి అది ఎక్స్ పవర్ వన్ కింద చూసినా వై పవర్ వన్ కింద చూసినా కానీ హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఈజ్ వన్ దట్స్ వై యూ సే దాట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ వన్ హెన్స్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అండ్ మనకు రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్ అనేది ఒక వేరియబుల్ వై అనేది ఒక వేరియబుల్ కాబట్టి అది లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అయింది అర్థమైంది కదా వే డు వి గెట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఓకే మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ థర్టీ మీటర్స్ అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అనుకోండి దీన్ని మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే రెక్టాంగిల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది రైట్ లెట్ మీ అజ్యూమ్ దాట్ లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఎక్స్ యూనిట్స్ ఆర్
width right that is what your perimeter is so din bati manam equation em anrayachu 2x plus 2y equal to 30 anrayachu right ide equation ni manam em anrayachu 2x plus 2y minus 30 equal to 0 anray kuda rayachu ade ikkada ichina equation understood inkoka example chuddam cost of one pencil and one eraser together is 5 rupees ante oka pencil oka eraser kalipukonte meeku 5 rupees avutundi right deenni mathematical ga represent cheyadam kosam manam em chestam ante price of a pencil is x rupees ani assume cheskondi price of an eraser is y rupees ani assume cheskunnar ankonde appude em avutundi price of one pencil plus price of one eraser is equal to 5 rupees alle em avutundi x plus y equal to 5 avutundi right deenni ela raayachu x plus y minus 5 is equal to 0 ani raayachu right idi linear equation in two variables right manam entu mundu raasina ee equation kuda linear equation in two variables idi kuda linear equation in two variables because the highest degree of the terms is 1 understood for example x plus y plus xy equal to 0 ane equation undu ankonde ee equation linear equation avutunda kaadu endukante ikkada 1 ikkada 1 undi degree of terms chudandi idi 1 1 ante 2 avutundi deen degree right so highest degree of the terms is 2 and the gurinchi ee particular equation linear equation in two variables avadu it is a quadratic equation in two variables but idi meeku out of syllabus okay you don't need to worry about this kani meer ardham cheskovalsina point entante two variables unnai what terms yokka highest degree chuste ganaka one ne undi alanti equations ni linear equations in two variables an pilustam understood now let's see that generic form for linear equation in two variables okay manam ikkada equation chusam 2x plus 2y equal to 30 x plus y equal to 5 right ivu rendu linear equations in two variables vitni generic form ela raayachante ax plus by equal to c an raayachu ax plus by equal to c form lo unde equation edaina gaani linear equation in two variables avutundi understood otherwise konni saarlu ela raastarante ax plus by plus c equal to 0 form lo unnatlu kuda linear equation in two variables an an cheppochu right endukante ee equation kuda observe cheyandi meeru of course c anedi itu pakkana undi ippudu constant entha mundu c anedi ikkada undi this c is different from this c endukante idi itu pakku vachind ankonde minus c avutundi okay ikkada raasina c veru ikkada raasina c veru don't get confused ax plus by plus c equal to 0 ane form lo unna otherwise ax plus by equal to c ane form lo unna ilanti equations ni linear equations in two variables antam okay ikkada meer gurtu pettukovalsindi entante x and y are variables and a b and c are real numbers okay abc anevi real numbers ayi undali x and y anevi variables aithe ఎలాంటి ఈక్వేషన్ని లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అని పిలుస్తాం గాట్ ఇట్ మనం ఇప్పటి వరకు లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం రైట్ బట్ ఇప్పుడు చాప్టర్ పేరు చూసామనుకోండి పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు నేనేమని అడుగుతున్నానంటే వై పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అనేది చాప్టర్ పేరు అయింది లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అనేది సరిపోదా వై పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అనేది అవసరం పడింది అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం మనం ఇప్పుడే చూసాం కాస్ట్ ఆఫ్ వన్ పెన్సిల్ అండ్ వన్ ఎరేజ్ టుగెదర్ ఈజ్ ఫైవ్ రూపీస్ అని రైట్ దీన్ని మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేసాం ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ పెన్సిల్ ఈజ్ ఎక్స్ రూపీస్ అని ప్రైస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎరేజ్ ఈజ్ వై రూపీస్ అని చెప్పాం రైట్ అలా అన్నప్పుడు అది ఏమైంది ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అల్లా x plus y equal to 5 and i right 
ఇది లీనర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ రైట్ ఈ ఈక్వేషన్ నేనేం చేయొచ్చు అని నేనే ఎలా రాస్తానంటే వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ అని రాస్తాను ఓకే ఏం చేస్తున్నాను ఈ ఎక్స్ని ఇటు పక్క తీసుకొస్తే ప్లస్ ఎక్స్ అల్లా మైనస్ ఎక్స్ అయింది రైట్ అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమైంది వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈ పర్టిక్యులర్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకుని నేనేం చేస్తానంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్కి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై అనేది చూస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అనుకున్నాను అనుకోండి వై ఏమవుతుంది ఫైవ్ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ రైట్ లెట్స్ రైట్ దాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ అనుకున్నాను అనుకోండి ఫైవ్ మైనస్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ రైట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ అనుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మైనస్ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ రైట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనుకుంటే ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనుకుంటే y is 0 right because 5 minus 5 that is equal to 0 inka vere numbers kuda ankochu let's stop here okay ippudu deen batti manam em cheppochu each combination of x and y values is a solution to the given equation x plus y equal to 5 okay enduku ila cheptunna nenu ichina each combination ante prathi combination iskonde 1 and 4 2 and 3 త్రీ అండ్ టూ ఫోర్ అండ్ వన్ ఫైవ్ అండ్ జీరో ఈ కాంబినేషన్స్ ఏ కాంబినేషన్ అయినా కానీ సొల్యూషన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ అవుతుంది సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఓకే ఎల్హెచ్ఎస్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ తీసుకోండి ఎక్స్ ప్లస్ వై రైట్ వన్ కామా ఫోర్ కాంబినేషన్ తీసుకోండి తీసుకుంటే కనుక అదేమవుతుంది వన్ ప్లస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎల్హెచ్ఎస్ వాల్యూ ఫైవ్ అయింది RHS value ఎంత ఫైవ్ సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ రైట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ దట్స్ వై యూ సే దాట్ వన్ అండ్ ఫోర్ ఆర్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ సిమిలర్లీ టూ అండ్ త్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ అని వచ్చింది రైట్ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ వాల్యూ right lhs value is equal to rhs value ayindi kabatti given equation ki a xy ane wave aithe unnayo avi solution ani cheppochu right manam ikkada only x values five numbers teeskunnam but you can take different numbers one and a half rupees teeskunnam ankonde x value one kaakanda appudu y value entha avutundi three and a half rupees avutundi right టూ అండ్ హాఫ్ రూపీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి టూ అండ్ హాఫ్ రూపీస్ అవుతుంది ఇక్కడ సో అలా మనకి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ని సాటిస్ఫై చేసే ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఆ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్స్ అవుతాయి అండర్స్టూడ్ మనం ఈచ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని చెప్పాం కదా నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు మీకు ఓన్లీ వన్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే ఈక్వేషన్ ఇచ్చారనుకోండి ఇట్ డస్ నాట్ టెల్ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ పెన్సిల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ పెన్ ఎరేజర్ అని చెప్తాను నేను ఎందుకు పెన్సిల్ ఎరేజర్ కొన్నాడు మీ ఫ్రెండ్ ఫైవ్ రూపీస్ అయింది అని మీకు చెప్పాడు అనుకోండి పెన్సిల్ కాస్ట్ ఎంతో మీరు చెప్పగలుగుతారా పెన్ ఎరేజర్ కాస్ట్ ఎంతో చెప్పగలుగుతారా చెప్పలేరు రైట్ అతను ఇంకా ఏదైనా చెప్పాలి పెన్సిల్ కొంటే నాకు ఎరేజర్ ఫ్రీగా వచ్చింది అన్నాడు అనుకోండి అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎరేజర్ ఇస్ జీరో రూపీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ పెన్సిల్ ఇస్ ఫైవ్ రూపీస్ అని మీకు అర్థమవుతుంది రైట్ అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రెండ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ పెన్సిల్ ఈజ్ వన్ రూపీ మోర్ దాన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎరేజర్ అని చెప్పాడు అనుకోండి ఓకే ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ పెన్సిల్ ఈజ్ వన్ రూపీ మోర్ దాన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎరేజర్ అని చెప్పాడు అనుకోండి అంటే ఏంటి ఎక్స్ అనేది వై కంటే వన్ రూపీ ఎక్కువ అని అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ వన్ దాన్ని ఈక్వేషన్గా రాస్తే ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు వన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు రైట్ ఇలా చెప్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ తెలుస్తుంది కాస్ట్ ఆఫ్ పెన్సిల్ ఎంత త్రీ రూపీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎరేజర్ టూ రూపీస్ అని రైట్ అంటే మీకు ఇప్పుడు ఏం అర్థమైంది ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ మీ ఫ్రెండ్ కనుక కాస్ట్ ఆఫ్ వన్ పెన్సిల్ అండ్ వన్ ఎరేజర్ ఈజ్ ఫైవ్ రూపీస్ అని చెప్తే మీకు 
ప్రైస్ ఆఫ్ పెన్సిల్ ఎంతో ప్రైస్ ఆఫ్ ఎరేజర్ ఎంతో తెలీదు అలా కాకుండా రెండో స్టేట్మెంట్గా ఇది చెప్పాడు అనుకోండి దెన్ మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ పెన్సిల్ ఈజ్ త్రీ రూపీస్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎరేజర్ ఈజ్ టూ రూపీస్ అని తెలుస్తుంది అలా కాకుండా మీ ఫ్రెండ్ పెన్సిల్ అనేది కొంటే మీకు ఎరేజర్ ఫ్రీ అని చెప్పాడు అనుకోండి దాని మీనింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ పెన్సిల్ ఈజ్ ఫైవ్ రూపీస్ అండ్ ఎరేజర్ ఈజ్ ఫ్రీ దట్స్ ఫై ఇట్స్ కాస్ట్ ఈజ్ జీరో రూపీస్ రైట్ మీకు ఇప్పుడు ఏం అర్థమైంది ఇలాగ రెండు వేరియబుల్స్ ఉండే సినారియో ఏదన్నా వస్తే రెండో ఈక్వేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది లేకపోతే మీకు కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్టు కాదు అని అర్థమవుతుందా ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు నోట్ హియర్ వెన్ టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అప్టైన్ ద సొల్యూషన్ ఎక్స్ అండ్ వై అనే టూ వేరియబుల్స్ ఉంటే కనుక రెండు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కావాలి ఓకే ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే చెప్తే సరిపోదు రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండో ఈక్వేషన్ కావాలి అది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ వన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ టూ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ జీరో అవ్వచ్చు ఏదైనా కావచ్చు రెండో ఈక్వేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండర్స్టూడ్ అందు గురించి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్కి లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అని మాత్రం ఇవ్వలేదు పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అని ఇచ్చారు ఎందుకంటే దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ సంథింగ్ మీనింగ్ఫుల్ అర్థమైందా అదే త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి త్రీ ఈక్వేషన్స్ కావాల్సి ఉంటుంది మీనింగ్ఫుల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వే చేయాలంటే గాడ్ ఇట్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ గురించి చూద్దాం ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనేది ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అండ్ వై రైట్ దీన్ని గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం మనం ఆల్రెడీ ఈ టేబుల్ జనరేట్ చేసుకున్నాం రైట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్కి వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ వై అనేది కనుక్కున్నాం రైట్ దీన్ని గ్రాఫ్లో రిప్రజెంట్ చేద్దాం మీ గ్రాఫ్ పేపర్ ఉంది కదా గ్రాఫ్ పేపర్ మీద ఎక్స్ వై కోఆర్డినేట్స్ తీసుకోండి దీన్ని నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటున్నాను దీన్ని వై యాక్సిస్ అంటున్నాను రెండు కలిసిన ప్లేసు జీరో దెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సో ఆన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సో ఆన్ రైట్ ఫస్ట్ డేటా పాయింట్ మన దగ్గర ఉన్నది ఏంటి వన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్లో వన్ వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ రైట్ దెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఉన్నప్పుడు వైలో త్రీ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఉన్నప్పుడు వైలో టూ ఈ పాయింట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఉన్నప్పుడు వైలో వన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు వైలో జీరో రైట్ ఈ అన్ని పాయింట్స్ని ఒక స్ట్రైట్ లైన్తో కలపండి ఈ లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే లైన్ అర్థమైందా మనకి ఇచ్చిన లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే దాన్ని గ్రాఫ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే లైన్ ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ చూసినట్టు వచ్చింది సంథింగ్ లైక్ దిస్ రైట్ ఇంకొక ఈక్వేషన్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకే ఇంకొక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈచ్ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ ఈజ్ ఎ సొల్యూషన్ టు ద గివెన్ ఈక్వేషన్ మనం ఇంత ముందు చెప్పాం వన్కి ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అయినప్పుడు వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ అయింది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే వై ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అయింది రైట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అయింది అనుకోండి ఇది త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది రైట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్కి త్రీ పాయింట్ త్రీ ఇలా డిఫరెంట్ పాయింట్స్ మనం ఈ టేబుల్లో రాయలేదు బట్ వీ కెన్ రైట్ ఈవెన్ ఆల్ దాట్ అంటే మనకి సెంటర్లో వచ్చే పాయింట్స్ ఏ ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా కానీ ఈ లైన్ మీద ఆర్ బయట పోయినా సెంటర్ అనే కాదు ఎక్కడ ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా కానీ ఈ లైన్ మీద అవన్నీ సొల్యూషన్ టు ద గివెన్ ఈక్వేషన్ అవుతాయి అండర్స్టూడ్ లెట్ సి అనదర్ గ్రాఫ్ నవ్ ఆర్ అనదర్ ఈక్వేషన్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు వన్ అదేంటి వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అని రాయచ్చు రైట్ అలా రాస్తే కనుక దీనికి 
మనం టేబుల్ రాయాలంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వై కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వై ఎంతో తెలుసుకోవచ్చు రైట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అనుకున్నాను అనుకోండి వై ఏమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ వన్ కాబట్టి వన్ ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది రైట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ అనుకున్నాను అనుకోండి వై ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ అవుతుంది రైట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ అనుకుంటే వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనుకుంటే వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనుకుంటే వై ఈక్వల్ టు సిక్స్ రైట్ వీటిని మనం గ్రాఫ్లో రిప్రజెంట్ చేద్దాను చేయడం కోసం నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ గ్రాఫ్ పేపర్ మీకు తీసుకుంటున్నాను ఓకే యూ స్కేల్ అండ్ డ్రా సో దట్ యూ గెట్ ఎట్ బెటర్ ఓకే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిస్ ఓకే దిస్ ఇస్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ సో ఆన్ రైట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉన్నప్పుడు వై ఈక్వల్ టు ఎంత టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఉన్నప్పుడు వై ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఉన్నప్పుడు వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ రైట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఉన్నప్పుడు వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు వై ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఈ పాయింట్స్ అన్నిటినీ కలిపితే మనకి ఇలా వచ్చింది గ్రాఫ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు వన్ అనే దానికి సంబంధించిన లైన్ రైట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి పాయింట్ ఎక్కడ పాయింట్ తీసుకున్న ఈ లైన్ మీద అది ఒక సొల్యూషన్ అవుతుంది ఇచ్చిన ఈక్వేషన్కి ఆ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు రెండోది ఏంటంటే మనం టూ డిఫరెంట్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ చూసాం ఒకదానికి గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది ఒకదానికి గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది రైట్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మనకి ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటి పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఉంటే కనుక టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ వస్తాయి అని ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఉంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది రైట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో మనం ఇలాంటి స్ట్రైట్ లైన్ చూసాం సెకండ్ ప్రాబ్లంలో మనం ఇలాంటి స్ట్రైట్ లైన్ చూసాం రైట్ ఒక ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్ ఉంటే వన్ లైన్ వస్తుంది అలా కాకుండా పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ వస్తాయి రైట్ ఆ టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఎలా రావచ్చు అంటే యూనో దేర్ కెన్ బి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ రైట్ ఒక కాంబినేషన్ ఏంటంటే టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ ప్యారలల్గా రావచ్చు ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలల్గా రావచ్చు రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు మీకు దానికి సంబంధించి రెండు ప్యార రెండు లైన్స్ ఉంటాయని తెలుసు స్ట్రైట్ లైన్స్ ఆ స్ట్రైట్ లైన్స్ ప్యారలల్ లైన్స్ కూడా అవ్వచ్చు రైట్ ఆర్ ఆ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఒకదాన్ని ఒకటి ఇంటర్సెక్ట్ చేసేటట్టు కూడా ఉండొచ్చు రైట్ ఆ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్ల్యాప్ అయ్యేటట్టు కూడా ఉండొచ్చు రైట్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే మనకి రెండు స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉంటే కనుక ఆ స్ట్రైట్ లైన్స్ని గీసినప్పుడు అవి రెండు ప్యారలల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే అవి రెండు ఇంటర్సెక్టింగ్ అవ్వచ్చు అవి రెండు ఓవర్ల్యాపింగ్ లైన్స్ కూడా అవ్వచ్చు సిమిలర్లీ మనకి టూ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే ఆ గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ని ఆ లైన్స్ వచ్చి ఇలా ప్యారలల్గా ఉండొచ్చు అదర్వైజ్ ఆ లైన్స్ వచ్చి ఇలా ఇంటర్సెక్టింగ్గా ఉండొచ్చు అదర్వైజ్ ఆ లైన్స్ వచ్చి ఇలా ఓవర్ల్యాపింగ్గా ఉండొచ్చు ఏదైనా పాసిబుల్ అండ్ ప్రతి పాసిబిలిటీకి ఈ త్రీ పాసిబిలిటీస్కి దేర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ అంటే లైన్స్ ప్యారలల్గా ఉంటే ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ దే ఆర్ కన్వేయింగ్ సంథింగ్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్టింగ్గా ఉంటే ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఒక డిఫరెంట్ మెసేజ్ని కన్వే చేస్తున్నాయి ఓవర్ల్యాపింగ్గా ఉంటే ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓకే దెర్ ఈస్ సమ్ మీనింగ్ టు ఎవ్రీ గ్రాఫ్ యూ గెట్ అదేంటో మనం అప్కమింగ్ వీడియోలో చూస్తాం ఓకే మీకు జస్ట్ క్లూ ఇవ్వాలంటే కనుక ఇలా ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి సొల్యూషన్ అనేది ఉండదు ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్కి ఇలా ఉంటే కనుక యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది అంటే ఒక ఎక్స్కి ఓన్లీ వన్ వై ఉంటుంది ఓకే ఇలా ఓవర్ల్యాపింగ్ ఉన్నాయనుకోండి ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఓకే we'll understand all this in the upcoming video
Got it?